Não, e a partir de agora, né, Vamp, eu também quero ver, eu até citei o Bruno numa live que eu fiz lá no canal Pilhado, porque eu tive a informação de pessoas Pagou que conhecem bem o Fernando Diniz, né, que conhecem bem, eu, dentro do Fluminense, que o Fernando Diniz pediu coragem nessa final da Libertadores. Que ele pediu pra manter o mesmo esquema de jogo, pra não ter medo, pra não ter medo de jogar. Isso eu tive a informação. E aí eu citei algo que o Bruno disse, que ele teve uma conversa com o Diniz, que ele nem esperava um dia chegar esse dia, mas ele falou, imagina se você cruza com o City do Guardiola. Você acha que você teria coragem para manter seu esquema? Né, Bruno? E ele disse que sim. Então eu pergunto, eu duvido que ele vá ter. Você não vai perder, não, pô. Gente, vocês não acham que ele vai fazer um esquema mais defensivo? Vou falar com o Já tem todo mundo no Mundial, já? Já. Todos, né? Já tem todos. Não, mas calma aí. Deixa eu falar, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se ele tiver coragem de jogar com o Guardiola dessa forma, eu tenho medo de uma goleada histórica. Bom, deixa eu te contar. Porque não dá pra você jogar de igual pra igual. Posso contar uma história de 24 horas atrás? Posso contar uma história de 24 horas atrás? Ontem o City estava jogando contra o Barney Mal. E eu, o jogo que eu sempre assisto é o do City. Mas hoje, por alguma razão, eu não estava vendo. Eu li 6 a 1. 30 minutos do primeiro tempo, 0x0. 0. Eu falei, opa, tem coisa aqui, vou dar uma olhada. Eu liguei a televisão, 0x0. 0. O Barney Mal meteu todos os jogadores dentro da grande área. Todos. Todos, todos, todos. Ele dava a bica e a bola voltava. Eles meteram todos, 11 jogadores dentro da grande área. Sabe quanto foi o jogo? 6x1. E o Haaland não fez nenhum. 6x1. É. Então Só você vai. Mal. Que vai perder, vai. O Santos, quando perdeu do Guardiola de, de quatro e depois de oito, meteu todo mundo lá atrás. Que vai perder, vai. Perde jogando, perde com dignidade. Aquele deserto, ele meteu o time lá e foi... Contra o Brighton. Quanto o Brighton. foi? Número... Foi 4 a 2 ou 5 a 3 uma coisa assim. Joga, tem que quem jogar. É da, quem que é vai da, perder, vai. Joga com dignidade, pô. Leão do México. Leão do México, né? A, a chave do Fluminense, né, pra semifinal, né, ele já tá na semifinal... É, vai ser o primeiro vai ter o jogo do Al-Ittihad da Arábia, time do Benzema, do Kanté, do Fabinho, contra o Auckland da Nova Zelândia. O Al-Ittihad entra como país sede, vai ser na Arábia o torneio. Quem ganhar pega o Awali do Egito. Quem ganhar pega o Quem ganhar pega o Tem, tem, Bruno, você é o país sede, né? Tem. E agora vai ficar mais sim. difícil, né? Porque agora esses times, sim. esses times, eles têm grandes Bruno, jogadores. Qual é o time, o time do Benzema. Do Benzema. Quem, quem mais joga no Fabinho, Fabinho, Fabinho. Cantei e Fabinho. Cantei e Fabinho é mesmo, é. Bruno. Eles vão jogar com o... País sede, é, Pai é sede. <risos> Eles vão jogar com o Auckland, se quem ganhar pega o Awali do Egito. E daí sai o adversário do Fluminense na semifinal. Provavelmente é. o adversário do Fluminense vai ser o time do Benzema, do Cantinho do Fabinho. E do outro lado lá tem que ir para o lado é o Leão do Sim. México, Leão do México contra é, Sobrou que é um time japonês, acho que é o Ural Reds do Japão. Então, o, o, o jogo City. do Fluminense é isso é. aí. Vocês acham que contra o Fluminense? Vocês acham que o Fluminense, Não. então, vai jogar do jeito que joga contra claro o City? Vai, com certeza, nesse por... dia. Que é isso? Nesse dia que eu perdi. Eu acho que não. Era um, era um almoço. Então vou perder de 6 a 1 é. um, jogando todo mundo na área. Flávio, eu só não acho que ele vai jogar ofensivo como ele joga. É. Jogar, todo mundo do mesmo lado. Vai fazer, lógico jogando vai. Do... Mas é lógico que vai. Assim, quando... e vai. E vai perder, óbvio. Pode ser até de goleada, como o Santos tomou de 8, como esse Barney tomou de 6, porque não dá pra ganhar do time do Guardiola. Vai depender do, do, do nível de ritmo de jogo que o time do Guardiola vai querer impor. Pode ser que faz 2 a 0 e dá um tempo, pode ser que comece a tirar. Mas vai ser da hora assim, Flávio, se o Fluminense chegar ao final. Chegar a final contra o time do Diniz, o Diniz esteve lá e. Né? Já teve com o Guardiola. O Guardiola rapaz, se encontrou aqui, velho. <risos> Ó, é. tem, tem, tem uma série maravilhosa que eu recomendo para todo mundo você... chamado Ted Laço. O, o Ted Laço, ele é o técnico do time, mas ele não conhece nada de futebol. Aí ele começa a pedir orientação pro roupeiro. Ele vai jogar a Primeira Liga. Ele fala assim: Totter, o que é que faz? Ó, oh, marca o quê, não sei o quê e tal. Temos chance? É, dá pra segurar o um empate, perder de pouco. Aí vai. Contra o City, vai jogar, contra o United, vai jogar. Marca o Cristiano Ronaldo, né? Porque tem o Cristiano e tal. Aí chega o dia do jogo contra o Guardiola. Aí eu, ele fala assim pro cara: e hoje, o que, que a gente faz? Ele falou: reza. <risos> não, mas não tem nenhuma alternativa. Não, não tem nenhuma alternativa. Falou, então vamos, então, então vamos, vamos jogar e vamos nos divertir. É, é isso. É. Ele vai, não vai perder a oportunidade de botar os jogadores dele para se divertirem nesse jogo. Óbvio que é com responsabilidade, óbvio que vai tentar fazer o melhor, mas vai colocar as ideias dele, senão não tem sentido. Se ele não fizer isso, se ele não jogasse outra com as ideias dele, não tinha sentido. Essas ideias que levaram ele até lá, essa ideia do Diniz que vai levar o Fluminense eventualmente a uma final de Mundial, ele tem que aproveitar. Deu azar de pegar o time do Guardiola, vai fazer o quê? Mas e ninguém ganha. Quem joga fechado, quem joga aberto, quem joga... No... Não tem como ganhar o time do Guardiola. Ah, não sei. Mas olha, vou te falar. Eu esteja de plantão. Mas olha, né? vou te mas falar. É demais. Aquele Liverpool que o Flamengo pegou, eu achava quase tão forte quanto esse City, do que jogava na época. 
E teve jogo. Naquele teve dia. jogo. Naquele dia. Pode falar que eu sou clubista. Não, não, olha só. Olha só. Foi pra prorrogação. Vamos, vamos relembrar. Jogo. Vamos relembrar. Aquele dia, o Liverpool fez talvez a pior partida dele da história e o Flamengo fez uma grande partida. E não pode acontecer isso com o City Fluminense? Não. Pode. Só que, primeiro, aquele Liverpool não chega nem perto desse City. Cara, aquele e esse foi dia, a potência e aquele, e aquele Flamengo... Era Salah, Mané e Tá bom, mas não, mas não chega nem perto desse City. E, ah. e aquele Flamengo é muito superior a esse time do, do, do Diniz. Muito superior. Então, primeiro tem isso. O City, no, o Flamengo jogou tudo, o Liverpool não ganhou nada. E mesmo assim, o Liverpool ganhou, foram nove chutes a gol contra dois. Enfim, tudo isso que aconteceu. A diferença é muito grande. Agora, meu amigo, o Haiti tinha um cara, né, tinha um... Um jogador que era, um, que, que, era, que era cozinheiro dos Estados Unidos. E na Copa de 50 eles trouxeram o um time amador, o Gate. E eles ganharam da Inglaterra, toda poderosa por 1x0, eliminaram a Inglaterra da Copa do Mundo com o gol do cozinheiro haitiano. Futebol tem essa. Agora, pra mim, tem que jogar, velho. Se perder, perdeu, tem que aproveitar o momento. Aí é curtir o momento. É o Mundial, é o mês de dezembro. Agora... É curtir o momento, velho. E seja assim, o que Deus essa, quiser. Essa conversa com o Diniz foi num almoço, assim. Ele tava sem clube até. E aí ele, ele tava falando de futebol e ele tava falando. Tinha tido um jogo do City, acho que um dia antes, ou, ou pouco tempo, e ele tava falando desse jogo que ele tava assim, ele tava encantado, assim, foi uma da grande atuação do time. Aí ele tava mostrando, assim, no, ele pegou na mesa, assim, pô, ah, os caras, como eles fazem, como eles jogam. Ele até me perguntou, e aqui, se você jogar o que você faria para bloquear? Assim, ele tava falando de futebol. Aí ele, eu perguntei pra ele, cara, se um dia você jogar com o time do Guardiola, o que, que você faz? Você joga do seu jeito, que você muda, o que, que você faz? Ele pensou um tempo assim, ele ficou... Cara, ele falou, cara, eu acho que eu ia tentar jogar, porque eu treino assim. Se eu for é lógico, falar pros caras fazerem algo muito mudar. diferente, pode ser até pior, eu vou tentar jogar. Imagina, imagina você. Mas é, tem que ver se vai conseguir, né, porque assim, são... Se acontecer esse confronto esse é mesmo, negócio. É, se é. acontecer esse confronto, são dois times que querem ter a bola. É difícil, né? Você não, mas... ter a bola contra o time. Não, e hoje é, eles é, 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 têm o que eles não tinham, é. que é o Haaland. Sim. Eles ainda têm o grande fenômeno do futebol mundial junto com o Mbappé. Pra mim, nessa temporada, foi ele o grande fenômeno não, não do futebol jeito, mundial. Não tem jeito. Eu, é, mas não tinha, né? Mas, Agora mas, mas tem, não tem jeito. Tem. Mas não tinha, não tinha, mas também ganhava um monte, fazia mais de 100 pontos. Isso é mais ou menos o seguinte. Você chega, você pilhado. É, aí vão ter um concurso mundial de apresentadores de programa, de debate. Aí vai você competir com o cara da Itália, com o cara da Espanha, com o cara da Alemanha, com o cara da Inglaterra, com o cara da Argentina, e aí é a sua vez de se apresentar. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você faz aqui ou você vai criar uma coisa nova? Você é o mesmo idiota. É de lógico, pô, você tem que fazer o que você faz. Você faz do teu jeito. Ah, mas eu vou perder dos outros. Ah. É mais possível você fazer a coisa da melhor maneira possível fazendo do jeito que você faz. Se você quiser inventar, não tem sentido. Imagina o Fernando Diniz todo atrás. Pode ser que o time do City não permita que ele fique com a bola. Porque o nível dos jogadores é diferente. Todos os jogadores do City são muito melhores que todos os jogadores do, 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 do Fluminense. Exceção feita ao Marcelo pela técnica que tem. Então, não dá. Às vezes você não consegue pegar a bola. Mas as suas ideias, os seus conceitos, você tem que tá com a bola, faz o seu jogo. O gol do Cano, o Vamp vai poder falar até melhor que eu, que é jogador, é muito difícil. Ele, ele, ele pega bate de primeira. primeira. Ele ele já... É difícil você ver. <risos> não, esse não é o primeiro gol que ele faz. Ele apareceu. Ele sempre faz isso. Ele pega, caiu na direita ou na esquerda, ele bate. O gol do Cano é um gol Fernando Diniz. E, ah, por que ele, a bola é preparada para um cara que bate de primeira. Esse é o treinador. O cano faz isso. A tabela então você é prepara a jogada. A então você é prepara a jogada para um cara que bate de primeira. Quando, quando, entra, quando entra o John Kennedy, que ele insiste, você vai ser o cara que faz o gol. Ele fala várias vezes. E você, entra, você vê que o John Kennedy entra e ele já vai para cima dos caras várias vezes. Algumas vezes ele até exagera, a bola que ele poderia tocar não toca. Ele entra com uma confiança tal que ele sabia que ele ia fazer o gol. E o time está preparado para aquilo. E o time, quando toma o gol. O time não se abala, até se abalou por alguns minutos. Depois volta ao normal. Volta e continua atrás do gol, continua atrás do gol. Então, uma convicção do que estava fazendo, todo mundo com a segurança do que estava fazendo. Nos, nos cinco, dez minutos, né? a próxima vez que eu encontrar o Denis, eu falo para ele, ô oh, cagão, por que não fez a saída de bola quando faltava dois minutos? Mas, assim, ó, vou ah, fazer. Essa ah. sacanagem eu vou fazer. Mas durante o jogo inteiro, ele faz isso o tempo inteiro. Ele mantém as convicções dele. Nós vamos, é jogo de risco. Ele atrai o Boca, o Boca faz a marcação ofensiva, ele sai e, e teve um gol. Quase um lance que o Fluminense quase faz o gol, porque com a saída dele aqui, os caras vão lá pra frente, ele vai tocando bola, sai lá na frente e quase sai o gol, pela convicção dele. E o cara tem, ele cria uma ideia de jogo única no mundo inteiro. Ele 
É motivo de gozação, mas isso é normal porque quando as pessoas não entendem... Mas qual a ideia de jogo que você diz que é única no mundo inteiro? Essa coisa de você jogar todo mundo para um lado só e tocando bola, né? Você criar vantagem por estar num lado só, que é o oposto do que o Bruno falou, do posicional do Guardiola, onde cada um tem a sua posição guardada. Não, ele coloca todo mundo de um lado só e vai tocando bola, levando vantagem com a aproximação de todos os jogadores. É o que facilita, por exemplo, o Cano. Só ele faz isso no mundo inteiro. E, e, tal, e, e pelo jeito está funcionando. E quando ele faz isso, obviamente... Existem assim, no, no, no mundo, existem todas as pessoas, existem as pessoas que criam e as pessoas que é, julgam o que o outro criou e se não entenderem, fazem chacota, porque não entende. Quando você não entende uma coisa, a sua tendência é tirar saco, você não entende. Você fala, como é que aquilo está acontecendo? Você é tão burro que você não entende o que está sendo feito, e aí você, em vez de tentar aprender o que está sendo feito, você fica tirando sarro. Mas isso é normal, isso aqui é muito normal do ser humano. Então, eu fico imaginando quantos caras não fizeram chacota, por exemplo, do Thomas Edison, né, do Henry Ford, claro, pô. Imagina, esse cara quer acender a luz, o outro, pô, mas ah, quando o Mitos apareceu... É que ele apareceu voando, mas quando perdeu a, a final da, da Copa de 74, fala, isso aí não funciona e tal, não sei, agora o que fez? Revolucionou o futebol, até hoje revoluciona. Então, quando você tem alguma ideia nova em qualquer setor de atividade, sem comparar uma coisa com outra, por favor, sem comparar, que eu digo no sentido de grau de importância, é, quando você cria algo novo, você normalmente é motivo de chacota. E as pessoas torcem para não dar certo. Pô, como é que dá certo? Eu não entendi aquilo e tal, eu não tive capacidade de fazer aquilo, eu não enxerguei aquilo. E ele cria uma situação... Vai com aquilo até o final, teve algumas demissões, algumas derrotas que foram terríveis, né? Mas ele faz, ele já tinha feito um time medíocre liderar o Campeonato Brasileiro, foi aquele time do São Paulo. Aquilo chegou a sete pontos de vantagem do Campeonato Brasileiro, sem a menor condição de fazer aquilo. Ele leva e faz uma coisa já absurda com o time do São Paulo, absurda. E ali o time do São Paulo, tem uma coisa importante, o São Paulo começa a perceber que mesmo com aquele time medíocre dá para fazer coisas maiores. E aí muda até a mentalidade dentro do São Paulo. Muda a mentalidade dentro do de São Paulo, porque o São Paulo já sabia que ele ia ser só participante e tal. Com a chegada do início, cara, pô, dá para fazer alguma coisa melhor. Menos sendo um time com deficiência financeira, com tudo que o São Paulo tem. E aí ele leva o São Paulo a uma outra condição. Ele muda a cabeça, a filosofia dentro do de São Paulo. E claro que o São Paulo trocou, mudou, mudou a diretoria e tá bom, beleza. E aí ele segue e vai em frente. O, o primeiro cara que apostou cegamente no, no Diniz foi o Petralha. O Diniz teve uma conversa com o Petralha, o Diniz estava em Nova York, ele conversou com o Petralha mais de duas horas por telefone. E ele falou que eles tiveram uma identificação impressionante. Ele leva o Diniz para o Atlético Paranaense, o time começa muito bem, depois cai. Quando o Diniz sai, é claro que é meio jogo de cena, mas o Petralha pede demissão junto. Ele não queria que saísse de jeito nenhum. Ele sai, depois ele volta, porque ele é né, o dono do time lá e tal. Mas ele teve uma identificação com as, com as ideias do Diniz impressionante. E aí o Diniz falou, pô... Tem alguém que pode acreditar nisso. Continuou. E, e algumas pessoas. Por exemplo, o pessoal da Universidade do Futebol sempre deu muita força para o Diniz. João Paulo Medina. Uh, o Eduardo, acho que é originário da, da Universidade do Futebol, né? Acho que sim, o Eduardo Barros. Que o auxiliar é o... dele. Acho que tem um sim. grupo de pessoas que sempre deu muita força. O Paulo André. Tem muita gente, tem um grupo de pessoas que sempre... O termo que se usava era assim. Temos que proteger o Diniz. Porque a ideia dele é importante para a evolução do futebol brasileiro. Só tem esse jeito de jogar? Não. Mas é uma ideia que surge no futebol brasileiro. Coisa que não aconteceu há 300 anos. Acho que a última vez que o futebol brasileiro faz um movimento diferente foi com o Martim Francisco nos anos 50. Quando ele começa a fazer um esboço de 4, 3, 3. Então, o resto do Brasil é só copiar, 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 copiar. E chega um cara que faz diferente. Olha, eu vou, eu vou tentar o meu sistema, não vou só copiar. Isso me parece um mérito. Dando certo ou dando errado. Felizmente, pro futebol brasileiro deu certo. E agora, outras pessoas vão ter coragem de ousar também. Não é só o Diniz que sabe fazer isso. Outros podem fazer também. Mas às vezes não tem coragem, não tem teimosia dele. Eu fui teimoso. Não, eu insisto nisso, eu vou fazer. Tomando porrada, eu vou fazer. É, e isso tomou porrada e ficou um bom tempo sem emprego, inclusive. Não, não ficou, não. Ficou, ele ficou não, alguns não, meses não, sem não. trabalhar. Ah, mas muito pouco. Que a gente nem tocava no nome do Diniz, não, mas eu lembro. Pouco. Que... Ele sempre teve é, trabalho. Não, mas ó, depois que ele vai pro Vasco. Ele pegou mais um time, aí ele fez campanhas ruins e aí ele ficou, ele ficou pelo menos uns três, quatro é, meses parado. Sim, que é até normal. Foi? Pro futebol. Mas, Mas o... é, para um jovem a gente falava, pô, será que o Diniz perdeu espaço? Eu, eu acho que é aí que aparece o Petralha com a história do Atlético Paranaense. Acho. Eu, diria eu que acho que não. Foi entre o. Ele ficou. Ele, 20, 2021 foi o um ano que foi ruim ali no Santos e no Vasco. É, foi aí. Aí ele fica aí sem ele emprego ficou depois. Um tempo ali, durante os estaduais, início do Brasileiro de 22, aí veio pro Fluminense. Mas ele falava muito do Fluminense. O trabalho que ele fez a primeira vez, ele, ele gostava muito. Eu lembro que uma vez. Ele no... jogou lá também. Não, não, mas eu digo o primeiro trabalho. Ele, ele, uma vez, em conversa com a gente, disse assim: Não, não, uma coletiva no São Paulo, ele fala assim: Eu quero atingir no São Paulo a excelência que eu atingi no, no Fluminense. 
E aí, de novo, oh, ele, foi, ele foi mandado embora do Fluminense depois de perder as coisas do CSA, né? Foi. Oh, é essa excelência que ele quer atingir, mas ele, o trabalho que ele fez do Fluminense, ele, ele, ele gostava muito daquele trabalho. Então, o Mário Bittecu foi também, retomada. foi isso que falando, quando ele foi demitido do CSA, do Mário Bittecu, Bruno? Não, era, era outro... Era, era outro presidente era aí, Flávio, que o Mário Bittecu tá aí, falou, não, vou bancar ele, eu gosto dele. Então, ele faz uma retomada no Fluminense, para ele foi como uma sequência de trabalho, ele já tinha muito jogador que ele tinha trabalhado, e aí ele começa a ganhar. Agora, tem uma coisa que precisa ficar bem claro. O Fernando Diniz não ficou competente ontem, gente. Imagina... Esse negócio, o Guardiola, quando, quando, quando o Guardiola Falou. ganhou o Champions, é. o cara fala assim pra ele, pô, o Guardiola, hoje você ganhou agora, você ganhou. Falou, é. Eu fiquei bom porque a bola não bateu no do, braço do jogador, não, não desviou. Do Edson, né? do, do goleiro. A bola desviou no, no jogador, não foi? Que chutou, bateu no Falou, jogador. Na perna do Guardiola, Edson. Bateu. Ah, que o Ederson defendeu com o joelho, uma bola no final. É, ele fala assim, pô, se ele não tivesse defendido, eu não era competente. É. Então, o Fernando Diniz não foi competente ontem, ele sempre foi. Agora, as pessoas não tinham nível para entender e quando você não tem nível, você fala o quê? O que, que ele ganhou? Agora, é. agora eu quero ver. Agora sabe qual o que, que vão falar? Não, ele mudou. Por isso que ele ganhou. Ele não mudou nada. Não, claro, todo mundo muda alguma coisa. Ah, se você for olhar, que qualquer um de nós éramos há cinco anos, nós somos diferentes. Mas a convicção, as ideias continuam as mesmas. E adaptado ao momento, aos jogadores que Já tem. Era o Mário Bittencourt em 19, que eu lembro que ele teve problema com o Celso de Barros, que era diretor de futebol, que era antes patrocinador. Era diretor com o Celso Barros, teve problema. Mas e depois o Mário, o Mário já era o presidente. Agora, isso, isso que a gente está 